चलिए स्टूडेंट्स ये हमारा लास्ट टॉपिक है है ना इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर का वो क्या है हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट ठीक है अगला चैप्टर हमारा मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट है अभी हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के पढ़ रहे हैं यानी इलेक्ट्रिक करंट का हीटिंग इफेक्ट क्या होता है अगले वीडियो में मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इलेक्ट्रिक करंट से मैग्नेटिक इफेक्ट कैसे बन रहा होता है वो वीडियो मतलब आएगी मतलब अगला चैप्टर में तो अभी फिलहाल में हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट देखते हैं क्या होता है कि वेन एन इलेक्ट्रिक करंट इज पास थ्रू अ हाई रेजिस्टेंस वायर कोई एक हाई रेजिस्टेंस वायर में अगर हम इलेक्ट्रिक करंट पास करवाएंगे तो वहां पर क्या होती है द रेजिस्टेंस वायर बिकम वेरी हॉट एंड प्रोड्यूस हीट तो वो रेजिस्टेंस वायर जो है बहुत ज्यादा हीट हो जाता है बहुत ज्यादा गर्म हो जाता है और यहां पर हीट प्रोड्यूस करती है मैं एक एग्जाम्पल देता हूं सपोज ये हमारा एक वायर है तो इस इस वायर में बहुत ज्यादा रेजिस्टेंस है जैसे नाइक्रोम वायर जो होता है उसमें बहुत ज्यादा रेजिस्टेंस होता है यानी ज्यादा रेजिस्टेंस होना मतलब क्या ज्यादा भीड़ होना क्या होना ज्यादा रेजिस्टेंस मतलब ज्यादा भीड़ होना मैं आपको बताया था किसी वायर में रेजिस्टेंस ज्यादा है तो उसमें भीड़ ज्यादा है तो अगर इसमें से करंट आई अगर जाना चाहेगा तो उसको तो रोकेगा रेजिस्टेंस तो वही होती है किसी वायर की वैसी प्रॉपर्टी जो हमेशा इलेक्ट्रिक करंट के फ्लो का अपोज करती है तो अगर इलेक्ट्रिक करंट इधर से पास होगा तो ये भाई ससुराल जो रेजिस्टेंस बैठा हुआ है वो रोकेगा यानी यहां पर भीड़ बहुत ज्यादा है ये हाई रेजिस्टेंस वायर है ये हाई रेजिस्टेंस वायर है जैसे मान लो ये नाइक्रोम वायर है ये नाइक्रोम नाइक्रोम वायर है सपोज तो इसमें भीड़ बहुत ज्यादा है रेजिस्टेंस ज्यादा है तो ये रोकेगा भाई अब रोकेगा अब इलेक्ट्रिक करंट इधर फ्लो कर रहा है तो भाई क्या होगा कोलाइड होगा यानी मतलब एक तरह से फ्रिक्शन होगा रगड़ा होगा एक तरह समझ सकते हो झगड़ा होगा लड़ाई होगा झगड़ा होगा लोग ऐसे आपस में टकराएंगे जिसके वजह से क्या होता है हीट प्रोड्यूस होती है बहुत ज्यादा भीड़ है यानी बहुत ज्यादा भीड़ है तो भाई समझ सकते हो हीट प्रोड्यूस होगी डेफिनेटली होगी लोग जो है यानी ये जो है इलेक्ट्रिक करंट जो है इन सारे को बीच में जो है रेजिस्टेंस के बीच में धक्का खाते हुए जाएगी जिसके वजह से हीट प्रोड्यूस होती है समझ में आया तो बस मसला बस यही है भाई सिंपल सा है कि अगर हाई रेजिस्टेंस वायर में से इलेक्ट्रिक करंट पास करती है तो भाई साहब वो गर्म हो जाती है वायर और हीट प्रोड्यूस करती है इसी को हम बोलते हैं हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट ठीक है बहुत बढ़िया जिसमें हमको जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग पढ़ना है काफ़ी इंपॉर्टेंट है और बहुत बार सी के बोर्ड एग्जामिनेशन में आ चुका है देखते हैं द अमाउंट ऑफ हीट जनरेटेड इन अ वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द करंट द वायर रजिस्टेंस एंड द लेंथ ऑफ द टाइम द करंट इज अलाउड टू द फ्लो ऑफ द इलेक्ट्रिक करंट कहने का मेरा मतलब है कि जो जूल स्लो ऑफ हीटिंग है इसको समझते हैं कि कोई भी वायर में जो uh, मतलब हीट प्रोड्यूस हो रही है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है स्क्वायर ऑफ द करंट के यानी यहाँ से एक स्टेटमेंट में लिख सकता हूँ कि हीट जो प्रोड्यूस होती है किसी वायर में वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है स्क्वायर ऑफ द टाइम स्क्वायर ऑफ द करंट के तो एच इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई स्क्वायर लिख सकते हैं उसके बाद कह रहा है द वायर रेजिस्टेंस यानी उस वायर में रजिस्टेंस का जो होता है हीट वो भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है ठीक है और एंड द टाइम तो रजिस्टेंस जो है हीट जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टाइम के भी क्योंकि जितना देर तक इलेक्ट्रिक करंट बहेगा उतना ज्यादा हीट प्रोड्यूस होगा तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल इसके भी हुआ ठीक है कोई प्रॉब्लम ये सारा बात समझ में आ गया कोई प्रॉब्लम नहीं कोई दिक्कत नहीं बहुत बढ़िया अब यहाँ से एक फॉर्मूला आता है ये सभी को अगर आप करोगे तो यहाँ पर एच 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 ऐसे ही रह जाता है तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल सॉरी इजकल टू क्या होता है आई स्क्वायर आर टी यहाँ पर एक हमारा बनता है फॉर्मूला अब बहुत सारे बच्चे कहेंगे सर ये कैसे आप कर दिए कुछ समझ नहीं आया तो ये फॉर्मूला आया कहाँ से यानी ये जो स्टेटमेंट बोलता है यही जूल स्लॉफ हीटिंग है ये देखो ये जो मैं फार्मूला लिखा हूँ यही फार्मूला ये जो स्टेटमेंट मैंने दिया है यही फार्मूला पे बेस्ड है क्या बोला 
जो वायर में हीट प्रोड्यूस हो रही है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है आई स्क्वायर के रेजिस्टेंस के और टाइम के कोई प्रॉब्लम है क्या कोई दिक्कत नहीं है सर कोई मजा आ, मतलब मजा आ गया सर चलो तो इसको प्रूफ करते हैं देखो भाई हम आपको पढ़ाए थे पोटेंशियल डिफरेंस और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पढ़ा रहे थे तो मैंने बताया था भी इजकल टू होता है डब्लू बाई क्यू तो यहाँ से डब्लू हम निकाले तो इजकल टू होता है भी इन टू क्यू ठीक है स्टूडेंट्स तो लाइट कट गई थी कोई दिक्कत नहीं है तो हम लोग इसका अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो डब्ल्यू इजकल टू भी इंटू क्यू हो जाएगा कोई प्रॉब्लम तो इसको इक्वेशन हम लोग फर्स्ट मान लेते हैं ठीक है कोई प्रॉब्लम यहाँ तक नहीं अब इलेक्ट्रिक करंट के डेफिनेशन से हम लोग क्या जानते हैं इलेक्ट्रिक करंट के डेफिनेशन से हम लोग जानते हैं फ्रॉम द डेफिनेशन ऑफ फ्रॉम द डेफिनेशन डेफी डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट आई के डेफिनेशन से हम लोग जानते हैं आई इज कल टू क्यू बाई टी होता है और क्यू को अगर इधर ले गया है तो क्यू इज कल टू आई इन टू टी हो जाएगा है ना कोई प्रॉब्लम इसको इक्वेशन सेकेंड मानते हैं कोई प्रॉब्लम है क्या कोई दिक्कत नहीं अब भी के जगह पे अब देखो अब यहाँ देखो भी के जगह पे हम लोग ओम ओम्स लॉ के हिसाब से ओम्स लॉ के अनुसार ओम्स लॉ के अनुसार क्या जानते हैं भी इज कल टू आई आर होता है इसको इक्वेशन थर्ड मानते हैं अब क्या करना है इक्वेशन सेकंड और थर्ड को इक्वेशन फर्स्ट में डाल देना है इक्वेशन सेकेंड और थर्ड को ये दोनों को लीजिए उठाइए और पकड़ के इसमें घुसा दीजिए टर्र कुछ टर्र घुचोड़ो तो आप देखिए क्या है ये W क्या है इधर W इज कल टू भी इन टू क्यू तो W इज कल टू भी की वैल्यू कितनी है आई आर तो लिख दो आई आर इन टू क्यू के जगह पे आई इन टू टी लिख सकते हो तो इन टू में आई इन टू टी लिख दिया मैंने तो W इज कल टू क्या हुआ आई 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 स्क्वायर हो गया आई स्क्वायर और यहाँ वाला आर और यहाँ वाला टी तो ये हम लोग प्रूफ किए हैं अभी भी नहीं हुआ है तो स्टूडेंट्स यहाँ पर हो रहा है इलेक्ट्रिकल एनर्जी हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो जा रही है और कोई भी एनर्जी है कोई भी एनर्जी है तो भाई उसको कुछ वर्क डन करना पड़ेगा कोई भी वर्क डन हो रहा है तो एनर्जी तो चाहिए ना तो यहाँ पर W के जगह पे H लिख सकते हैं एच इज कल टू आई स्क्वायर आर टी यानी इतना जो है एनर्जी कंज्यूम्ड हुई है इतना वर्क डन करने के लिए तो यही हमारा था जुल्स लॉ ऑफ हीटिंग मैंने समझा भी दिया कहाँ से ये आया ये भी बता दिया तो यही था हमारा हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट ये फॉर्मूला याद होना चाहिए जहाँ पर क्या होता है कि हीट जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है आई स्क्वायर के और हीट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है रेजिस्टेंस के हीट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टाइम के भी होता है यानी जितना ज़्यादा आप करंट को बढ़ाओगे उतना ज़्यादा हीट भी बढ़ेगा अगर आप करंट को दुगुना कर दोगे अगर आप करंट को दुगुना कर दोगे तो हमारा हीट क्या हो जाएगा ये भी चार गुना बढ़ जाएगा चार गुना बढ़ जाएगा ठीक है और करंट घटा दोगे तो भाई हमारा हीट प्रोड्यूस भी है वो भी घट जाएगा ठीक है कोई प्रॉब्लम कोई दिक्कत नहीं तो यहाँ पर हमारा आज का चैप्टर जो है इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर आज कंप्लीट होता है तो अगले वीडियो में हम लोग मिलते हैं जहाँ पर हम लोग न्यूमेरिकल्स करेंगे टॉपिक वाइज न्यूमेरिकल्स करने वाले हैं क्या करने वाला हूँ टॉपिक वाइज न्यूमेरिकल जैसे रेजिस्टेंस एक टॉपिक है उस पर न्यूमेरिकल करवा दिया ओम स्लॉ पे करवा दिया पोटेंशियल डिफरेंस पे करवा दिया इलेक्ट्रिक करंट पे करवा दिया रजिस्टिविटी पर करवा दिया पावर पे इलेक्ट्रिक पावर पे करवा दिया ये देखो हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट पर करवा दिया है ना सीरीज और पैरल कॉम्बिनेशन पर बहुत सारे सवाल आते हैं जिसमें आपको एक सर्किट दिया रहता है बहुत ही लेंदी सर्किट उसमें कहता है इफेक्टिव रेजिस्टेंस कैलकुलेट कीजिए तो ये सारा टॉपिक बाइज हम न्यूमेरिकल्स करवाएंगे इसके बाद तीन वीडियो आएगा जो न्यूमेरिकल्स वाला होगा एक एक घंटा का होगा लगभग में तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में इसको आप नोट करना चाहते हैं तो नोट कर लीजिए तो चलिए हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अपना ख्याल रखिए और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए जय हिंद